Let's we have a quick recap. Before this, kita dah belajar phylum yang pertama under Kingdom Animalia, Porifera. And then, kita dah belajar phylum Nidaria. So, untuk hari ni, kita nak belajar the next phylum, which is phylum untuk cacing. Uh, yang pertama, sebab kita ada tiga phyla untuk cacing, okay? Uh, which is the first one adalah Platyhelminthes. And then phylum Nematoda. And then phylum Annelida. So, these three phyla refer kepada cacing worms okay ha, tapi kita tengoklah ada cacing pita okay tapeworm ataupun cacing gelang roundworm ataupun cacing uh, tanah earthworm okay and then kita recap sikit untuk phylum porifera kita kata tidak ada true tissue okay and then untuk nidaria dia dah ada true tissue and then dia dah mula ada dua germ layer which is dia punya terms adalah diploblastic okay and then starting daripada platyhelminthes ke bawah chordata kita dah mula ada tiga germ layer triploblastic Okay, cumanya untuk cacing yang pertama ni dia tidak ada body silum ataupun body cavity. Ha, jadi platyhelminthes adalah a silomid and then seterusnya nematoda adalah pseudo silomid. Dia ada body cavity but is not completely lined by mesoderm. Silomid and then annelida ke chordata semuanya adalah silomid. Okay, ada body cavity yang completely lined by mesoderm. Ha, jadi kamu kena ingatlah dia punya karakter ni. Ha, so hari ni kita nak masuk kepada phylum yang pertama, phylum platyhelminthes. Cumanya uh, untuk ketiga-tiga phyla untuk cacing ni, kita akan comparekan dia punya unit characteristic in one table dan juga in one video. Ha, jadi untuk saya buat video setiap Phylum cacing ni saya akan fokus pada ada extra information lah instead of saya fokus pada unique character dia. Sebab untuk unique character tu saya terus comparekan untuk tiga-tiga phyla untuk worms. Okay. Phylum platyhelminthes under kingdom animalia adalah phylum yang ketiga kita kena belajar. So species yang kita kena tahu adalah tinia species. Ataupun common name dia adalah tapeworm, cacing pita. Ha, so, tapeworm ni selalunya memang dia akan infect animals dan juga human. Okay? Ha, so, salah satu sebab kenapa boleh dapat tapeworm infection okay, adalah disebabkan kita makan makanan yang raw, mentah ataupun not fully cooked. Okay? Maksudnya under cooked lah, ha, separa mentah macam tu. Daripada situ kita akan dapat tapeworm infection. Bila seseorang tu dia dapat tapeworm infection, selalunya dia akan lambat tahulah. So, dia dah tahu once dia rasa tak selesa yang sangat-sangat, okay, baru dia tahu yang dia terkena tapeworm infection. Bila kita nak check ada tapeworm infection ataupun tidak, kita tengok pada feces lah. Uh, kamu punya poop, okay, tahi. So, akan jumpa telur ataupun uh, tapeworm punya uh, segmen dekat situ. Okay. Uh, jom kita tengok. Disebabkan saya dah kata tadi unik karakteristik untuk setiap phylum cacing ni saya akan kumpulkan dalam satu table. Jadi kita tengok another extra information lah ataupun another extra karakteristik untuk uh, tapeworm under platyhelminthes punya phylum. Okey, dia kata kat sini mostly platyhelminthes are parasites. Uh, so bila kita kata parasites maksudnya dia mesti kena ada host, okay, perumah yang dia kena duduk lah untuk dia hidup. Okay. Uh, dan selalu perumah ni memang human lah. Uh, memang human selalu dapat tapeworm infection bila tak jaga lah. Okay. Bila kita kata parasite juga maksudnya dia menumpang pada host and then dia akan causes disease ataupun illness kepada host. Okay. Uh, so dia membahayakan kesihatan organism yang ditumpang instead of dia bagi benefit. Okay. And then show cephalization ataupun kita katakan head formation. So it looks like dia ada head tapi actually bukan distinct head. Macam human kan kita ada distinct head and then any other animals contohnya tiger ke uh, ataupun burung ke dan sebagainya lah. And then seterusnya dia kata bodies are flattened dorsal ventrally. Flatten ni maksudnya rata. Okay. Uh, so kalau kita tengok pun body dia rata lah. Tidak ada volume, tidak gelembung, tidak silinder lah dekat situ. And then dia kata flatten ni secara dorso ventrally. Dorso ni kalau kita refer pada human, dorso ni adalah bahagian belakang badan kita. Okay? And then ventral ni adalah bahagian depan uh, which is kamu punya chest sampai ke perut tu. Okay? 
Uh, so dia kata untuk tape worm ni depan belakang flat sahaja okay uh, so tidak ada volume lah how say and then dia kata no circulatory system due to flattened body so circulation dalam body dia is carried out by diffusion okay uh, so circulatory system ni kalau kita ambil human for example kita ada blood circulatory system which is kita punya circulatory system ni made up of blood vessels yang akan bawa blood pergi ke jantung dan keluar balik daripada jantung lah untuk dipam ke seluruh badan. So masa darah tu dipam ke seluruh badan actually aa, darah kita tu dia mengangkut oksigen, dia mengangkut nutrien, hormones aa, dan juga carbon dioxide lah okay. Okay seterusnya dia kata incomplete digestive tract. Maksudnya dia ada mouth okay tapi tidak ada anus. Maksudnya body dia ada satu opening sajalah okay which is bahagian mouth tadi. So dia tidak ada anus so bahagian tu close. Okay seterusnya kita tengok yang ni extra information. Nak tahu boleh nak abaikan pun boleh okay ha, tapi yang ni saya explain je lah eh. so apa parasite adaptation in platyhelminthes so kita tengok dia kata have suckers with some hooks for attachment to the host ha, so kalau kita tengok apa itu suckers apa itu hook okay ha, so kalau gambar dekat bawah ni hook yang ni lah okay ha, suckers yang ni so hook ni dia akan guna untuk dia attach pada body of the host. Ah uh, selalunya kalau tape worm ni kita boleh jumpa dekat uh, intestine lah kalau human. So dia akan melekat pada wall of intestine. And then dia kata have thick tegument to protect them from the host digestive enzyme. Ah uh, tegument ni adalah outer wall ataupun outer body covering which is dia akan protect diri dia daripada host digestive enzyme. Uh, that's why lah selalunya bila terkena tap worm infection ni kita lambat untuk detect. So once dia dah reproduce dalam badan kita dengan kadar yang banyak dan cepat okay, uh, baru kita dapat kesan lah. That's why bila terkena tap worm infection ni once dah rasa macam tak ok uh, so cepat-cepat seek medical help okay? ha, sebab bila saya kata cepat tu sebab apa? sebab untuk tape bone infection ni dia akan reproduce dengan sangat cepat ha, sebab apa? nanti kita tengok untuk point seterusnya okay? ha, which is dia kata being hermaphrodite which is allow the parasite to self fertilize to produce offspring ha, so this increases the rate of production Okay, hermaphrodite ni kita dah jumpa banyak kali. Maksudnya satu organism dia boleh ada dua reproductive organ untuk male dan juga female. Ha, jadi kalau kita tengok gambar dekat bawah ni, okay, katakanlah kita ambil satu segmen daripada tape worm ni, kita zoom in, ha, kita akan nampak ada ovari dan juga ada testis. Ha, so maksudnya dia hermaphrodite, means that dia boleh ada dua reproductive organ. Okay. Ini baru satu segmen eh. Ha, kalau kita ambil lagi segmen lain, segmen lain ha, lagi lah banyak reproductive organ. Ha, that's why saya kata bila terkena tape worm infection ni dia akan sangat cepat reproduce. Okay? Ha, sebab apa dia boleh self fertilize diri dia lah. Dia tak perlukan pasangan yang lain untuk dia mating and then produce gamete for fertilization. Okay? So dia boleh guna diri dia sahaja untuk reproduce. And then kamu jangan terperanjat eh. Itu kalau dia buat sexual reproduction okay. Ha, dia boleh juga buat asexual reproduction. Ha, that's why dia akan cepat reproduce and then telur itu akan sangat banyak dalam kita punya body. Lupa saya cakap segmen yang saya sebut ni namanya adalah proglotid. Okay. Ha, so setiap proglotid ni dia akan ada dua reproductive organ, ovari dan juga testis. Okay. And then kita tengok poin seterusnya dia kata Uh, each proglotid has a complete set of male dengan female reproductive organs. So saya dah sebut tadi proglotid which is satu segmen ni satu proglotid lah. Uh, so another segment another proglotid. And then dia kata a mature proglotid which is nama lain dia adalah gravid proglotid has many larvae containing eggs. Uh, so kalau kita tengok uh, ada beza antara mature proglotid okay, dan juga immature proglotid. Jadi untuk mature proglotid dia dah mula ada uh, telur which is dalam telur tu dah ada larvae lah. Okay. Uh, so I would say sangat banyak lah. So cacing pita ni dia boleh jadi sangat panjang okay, dalam kamu punya body. Uh, jadi kalau kita zoom in dekat sini kalau tak salah saya lah tape worm ni dia berada pada human intestine.
Uh, so kamu boleh nampak tak betapa panjangnya and then boleh nampak setiap proglotid dia tu ok uh, so kamu bayangkan satu proglotid ni ada satu complete set of reproductive organ jadi another proglotid pun ada lah uh, jadi memang dia punya uh, reproduction sangat rapid dan juga massive That's why kita actually untuk dewasa lah eh, disarankan untuk ambil ubat cacing setiap 6 bulan sekali. So, I would setahun ambil 2 kali lah. Ha, so, mana nak dapat ubat cacing ni, actually boleh cari dekat farmasi. Okay, Guardian ada, Watson ada ataupun memang farmasi. And then makan lah. Okay. Kalau rasa macam tak lalu makan, ambil yang ada perisa. Okay, dia ada perisa coklat dan sebagainya. Okay. Uh, so, dia boleh menghalang infection platyhelminthes ni uh, dan juga another phylum untuk cacing which is phylum selepas ni which is nematoda, okay? Uh, yang tu pun bersifat parasite juga. Untuk phylum cacing yang tak akhir which is phylum annelida, dia kurang sikit parasite, okay? Mostly dia tidak menyebabkan infection lah kepada organism yang lain, okay? Okay, before this actually kita ada belajar beberapa classes under phylum platyhelminthes uh, tapi kita dah keluarkan lah so kita just tinggalkan satu contoh saja, which is tenia species kalau tiba-tiba lah ditanya apa kelas dia uh, so dia kelas cystoda okay 